ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് കമൽ സേസ് രവീസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ ഹൗ ഇസ് കമൽ റിലേറ്റഡ് ടു രവി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രവീസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ എന്നാണ് കമലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കമലിനെ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് കമൽ കമൽ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കെ എന്ന് കമലിന് കെ എന്ന് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് രവീസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കമലിൻ്റെ മദർ ഇത് കമലിൻ്റെ മദറാണ് അത് മൈനസ് എന്നിട്ട ഇത് കമലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കമലിൻ്റെ പാരൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കമലിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് എഴുതുന്നത് വേണമെങ്കിൽ മദറിന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എന്നിട്ടാൽ തന്നെ കമലിൻ്റെ മദറാണ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് കമലിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് കമലിൻ്റെ ഫാദർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കമലിൻ്റെ മദറിനെയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു രവീസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് കമൽ കമലിനെ വരച്ചു കമലിൻ്റെ മദറിനെ വരച്ചു ഇനി രവീസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രവീസ് മദർ ആണ് മൈ മദറിൻ്റെ ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രവീസ് മദർ ഈസ് ദ ഓൺലി ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ മദർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് രവീസ് മദർ അപ്പോൾ രവി എന്തായാലും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണല്ലോ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ രണ്ടു പേരും ഫീമെയിലാണ് ഇവരുടെ ജെൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രവി എന്നും കമലെന്നും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാണ് ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രവീസ് മദർ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ മൈനസ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ഇയാളുടെ മദറാണിത് ഇവിടെ കമൽ കഴിഞ്ഞ് മേലെ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും മദറാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗസ് കമൽ റിലേറ്റഡ് ടു രവി എന്നാണ് അപ്പോൾ കമലിനെയും രവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം രവി എന്ന ആളുടെ മദറാണിത് മദറിൻ്റെ എന്താ സിബ്ലിംഗ് ആണിത് പക്ഷേ അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ട ഉടനെ ഓ രവിയുടെ മദറാണിത് മദറിൻ്റെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും കമൽ കമൽ എന്ന് പേര് കേട്ടാൽ ഒരു മെയിലാണെന്ന് കരുതി രവിയുടെ അങ്കിളാണ് കമൽ എന്ന് ഊഹിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ കമലിൻ്റെ ജെൻഡർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമലിൻ്റെ ജെൻഡർ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്നതൊന്ന് ഡാറ്റ ഇൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കമൽ മെയിലാണ് എന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് രവിയുടെ രവിയുടെ ആരാണ് കമൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജെൻഡർ എന്തായാലും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ ഇൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബീന ഈസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ ഹൗ ഇസ് ഗീ ഗീതാസ് ഗ്രാ ഫാദർ റിലേറ്റഡ് ടു ബീന അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ബീന ഈസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ ആണ് ബീന ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടറിൻ്റെ ഓൺലി ചൈൽഡ് ആണ് ബീന എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗീതേനെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗീതയും അതിന് നെക്സ്റ്റ് മുകളിലുള്ള ഗീതയുടെ പാരൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗീതയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഗീത അപ്പോൾ ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗീതയുടെ പാരൻസ് ആണ് അത് ഗീതയുടെ പാരൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഗീതയുടെ ഗ്രാൻഡ്
ഓൺലി ഡോട്ടർ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓൺലി ചൈൽഡാണ് ബീന അപ്പോൾ ഇത് മെയില ഫീമെയിലാണല്ലോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഓൺലി ഡോട്ടറാണ് ബീനയുടെ മദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബീനയുടെ മദർ മാത്രമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു മകളില്ല അപ്പോൾ ഈ മകൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിയാണ് ബീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബീന ഇസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഈ ഒരേ ഒരു മകൾക്ക് ഒരൊറ്റ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ബീന ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മറ്റൊരു കുട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ മകൾ മാത്രമേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും മെയിലായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഗീതാസ് ഫാദർ റിലേറ്റഡ് ടു ബീന അപ്പോൾ ഗീതയുടെ ഫാദർ ഇതാണ് ബീനയും ഗീതയുടെ ഫാദറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീനയുടെ മദറിൻ്റെ ബ്രദർ ആണല്ലോ ഗീതാസ് ഫാദർ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്കിളാണ് പക്ഷേ പറ്റേണിലാണോ മറ്റേണിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ മറ്റേണൽ അങ്കിളാണ് അതായത് ബീനയുടെ മദറിൻ്റെ ബ്രദർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ മദ് മറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മറ്റ് ചിലർ ചിന്തിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ബീനയും ഗീതയും ഒരേ ആളുടെ മക്കളായിക്കൂടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകാം കാരണം ഇവിടെ ബീന ഇസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ബീന ഇസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗീതയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗീതയുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഗീതയുടെ പാരൻറ്റിനെ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ വരച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് ബീന ഇസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗീതാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഓൺലി ഡോട്ടർ അപ്പോൾ ഗീതയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഓൺലി ഡോട്ടറിനെ വരച്ചു ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും മകനായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീന ഇസ് ദ ഓൺലി ചൈൽഡ് ആണ് എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് ബീന മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മകൾക്ക് ഒരൊറ്റ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ബീനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺലി ഡോട്ടർ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും മെയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബീനയുടെ അങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഗീതയുടെ ഫാദർ അപ്പോൾ മറ്റേണൽ അങ്കിൾ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു